Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Eu sou o Dr. Paulo Egídio e especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento da disfunção erétil e da deformidade peniana há mais de 25 anos. No vídeo de hoje, vou falar como a fisioterapia pode ajudar no tratamento da curvatura peniana. Conheça os tipos de tratamentos para a curvatura peniana. A fisioterapia pode corrigir a curvatura? Qual tipo de fisioterapia existe? Qual funciona mais? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário no meu site. Em até 24 horas, consigo enviar uma pré-análise direto no seu e-mail. Vamos ao vídeo! Quando considerar a fisioterapia no tratamento da curvatura peniana? A fisioterapia ela consiste num procedimento de manter o pênis estirado ou tracionado visando uma expansão tecidual ou minimizando uma retração dos tecidos. Então a função da fisioterapia é tentar resgatar o que perdeu de elasticidade ou não perdeu ainda ou perdeu pouco evitar novas retrações. Então ela tem um fundamento de manter uma atração no pênis flácido, nunca no pênis ereto, nunca tente consertar uma curvatura com o pênis ereto, porque você produz mais trauma e, portanto, pode até piorar essa curvatura. Então qualquer tratamento fisioterápico, obrigatoriamente, tem que ser feita com o pênis flácido e de preferência fazendo trações contínuas ou periódicas ao longo do dia, sempre que possível, seja manual, seja com aparelhos de tração, visando recuperar a elasticidade desse tecido que está retraindo ou, se não retraiu ainda, minimizar a chance de retração. Faz sentido? Deve ser feito com o pênis flácido de preferência com aconselhamento de um urologista. A terapia de tração manual que deve ser implementada desde o momento que você acorda, toda vez que for ao banheiro ou tiver acesso ao pênis, no banho, antes de dormir, distribua desde o horário que acorda até o horário de dormir as trações. Com o pênis mole, flácido, você vai puxar a pele para pegar a coroa da glande e você tracionar com força, com ele mole, para os tecidos ganhar elasticidade ou minimizar a capacidade que eles venham a retrair ao longo do tempo. Essa tração deve ser distribuída ao longo do dia. Também pode ser associada uma contratração. Exemplo, se o paciente tem uma curvatura para baixo, além de tracionar, ele faz uma contratração na área da curvatura. Ou se a curvatura é para cima, ele está curvando nesse ponto, com ele mole, você imaginando o ponto de curvatura, você traciona ele e faz uma contratração para baixo para manter essa região mais estirada, contínua e com o pênis mole. E com isso você tem chance se não for uma fibrose muito rígida, for um quadro inicial, tem chance de vencer essa retração ou minimizar que uma progressão dessa retração. Principalmente, a indicação de fazer esse procedimento é antes do pênis curvar demais, de preferência na fase inicial, para prevenir uma progressão da retração e uma progressão da curvatura. Além do tratamento fisioterápico, para alguns pacientes, poucos, o tratamento através das ondas de choque pode gerar um benefício, principalmente para o tratamento da dor acentuada quando o paciente tem ereção. Não tem estudos mostrando melhoria significativa do grau da curvatura, mas a melhoria quando há é na resolução mais rápida da dor. A aplicação, existem aparelhos que aplicam essas ondas de choque na região da fibrose, na região da inflamação, o que ajuda a maior rapidez na recuperação do processo inflamatório. Mas lembrando, que seria mais para os casos de dor à ereção severas, onde o tratamento medicamentoso não está surtindo bom efeito. Essas ondas de choque, os aparelhos, se diferenciam muito. Tem aparelhos que eles não têm uma amplitude de disseminar as ondas de choque, são muito mais localizadas. O pênis é um órgão pendular, então não necessariamente a onda de choque será disparada exatamente na área que precisa, devido a essa dificuldade de posicionamento do aparelho. Ou seja, é um tratamento alternativo que tem que ter uma indicação muito precisa para casos muito selecionados. Outros tratamentos alternativos 
ainda mais, digamos assim, iniciais e experimentais, é o tratamento com células-tronco. O tratamento da célula-tronco ainda está passando por um, uma avaliação da eficácia. Poucos estudos estão sendo feitos conduzindo dessa maneira e poucos centros estão fazendo e existe poucos trabalhos publicados mostrando uma relevância muito boa para que se indique isso de forma sistemática. Ainda está num processo mais experimental e a indicação é muito restrita. A outra forma de tratamento fisioterápico é a aplicação da bomba de vácuo. A bomba de vácuo é um processo de criar uma pressão negativa dentro do pênis para produzir uma expansão dos tecidos e tentando vencer a retração cicatricial. Existe um cilindro, existe uma conexão com o sistema que vai gerar o vácuo. Então isso é colocado no pênis, muitas vezes com um gel passando para dar uma vedação na base e reduzir os pelos pubianos e você vai aplicar este vácuo e o pênis vai se desenvolvendo sobre o cilindro com o vácuo aplicado. Essa pressão de vácuo você deve ir até um certo nível que seja tolerado e não causa muita dor. E se for perdendo o vácuo você pode acrescentar um pouco mais ao longo do processo. Lembrando que o vácuo ele pode ser aplicado no máximo até 20 minutos continuamente, no máximo. Depois você tem que aliviar, retirar o vácuo, deixar o pênis descansar pelo menos 5 minutos e aí você pode eventualmente aplicar novamente outra sessão de vácuo. A fisioterapia vácuo, assim como a fisioterapia manual, ela deve ser aplicada com maior frequência ao longo do dia. Desde o horário que acorda até o horário de dormir, distribuídos ao longo do dia, sempre que você tiver oportunidade. O vácuo ele é mais indicado principalmente quando você tem um afinamento no pênis, porque aí você está aplicando fisioterapia para expandir essa área do afinamento. Quando o pênis não tem afinamento, é só desvio, as trações manuais podem ser melhor indicadas e não necessariamente você precisa associar o vácuo. O vácuo é mais para quando tem associação de afinamentos. Ou quando você quer fazer algo combinado, atração, vácuo, tração, vácuo, alternando. Sempre com o princípio de fazer os tecidos tentar vencer aquela retração cicatricial ou, se a retração for pequena, tentar evitar uma progressão da retração. Lembrando que quando a deformidade no pênis em ereção máxima estiver estável há pelo menos três meses, não adianta insistir na fisioterapia e não adianta insistir no vácuo. Seria até a estabilização do quadro e, tendo estabilizado, em ereção máxima, não justifica mais continuar esta fisioterapia. Lembrando que a fisioterapia da tração manual, sempre com o pênis flácido. O vácuo vai criar uma pressão negativa e o pênis vai entrar em ereção dentro do cilindro. Aí tudo bem, não está todo totalmente flácido, mas é um, uma fisioterapia que pode ser aplicada para principalmente expansão circunferencial na área afinada. Os aparelhos de tração, sem ser os manuais, na tração manual, você faz você mesmo com a sua própria mão, existem aparelhos que podem também, é, na situação que você não pode fazer a tração manual, ficar debaixo da roupa, mantendo uma tração contínua. Essas trações, elas podem ter uma pega na coroa da glande, com uma, uma fita de silicone, para segurar e manter a tração. Só que os pacientes que não têm uma coroa da glande que segure bem para fazer a tração, existem aparelhos que aponta é uma, um capzinho, uma tipo uma, uma situação que gera uma, um vácuo para segurar a glande e puxar através do vácuo, caso você não tenha uma coroa da glande bem pronunciada que dê uma boa pega. Muitas vezes tem que proteger essa área com uma espuma, porque senão fica desconfortável, doloroso e difícil de usar. A tolerância de usar varia para cada caso e com adaptação de um aparelho que não force e que mantém uma tração mais contínua do que propriamente uma força brutal que você mal tolera. A ideia é aplicar isso na fase inicial para minimizar a evolução desfavorável de uma retração. 
Depois que tem uma curvatura muito acentuada, dificilmente você vai conseguir benefício com a tração peniana. O que esperar com o tratamento com a fisioterapia? Seja a tração manual, com aparelhos de tração ou a vacuoterapia. Depende da fase evolutiva da fibrose. Se for uma fibrose muito acentuada, dificilmente você vai se beneficiar. E esse tratamento demanda muita dedicação e empenho. E não é fácil de ser realizado. Então, um aconselhamento inicial por um urologista que vai avaliar o grau de fibrose, a profundidade da fibrose, se é uma fibrose inicial ou já tardia, de acordo com a evolução, poderá ter uma melhor orientação em usar ou não usar o tratamento fisioterápico. E quando usar, muitas vezes associado ao tratamento com anti-inflamatórios, seja oral, seja colocando um medicamento com, medic com via injetável na região da fibrose. Geralmente, os tratamentos são associados à fisioterapia ao tratamento medicamentoso, seja oral ou injetável, para se obter o um melhor resultado desde que esteja bem indicado numa fase inicial, numa curvatura leve, num processo inicial ainda para evitar uma retração maior. E se esse quadro estiver estacionado, ou seja, nem piora e nem melhora, por pelo menos três meses, a eficácia é muito pequena e devido à grande demanda de fazer essa fisioterapia, muitas vezes não é aconselhável. Precisa de um apoio urológico para ver se está bem indicada e como fazer corretamente. Antes de você sair fazendo, é muito importante uma avaliação urológica para avaliar grau de curvatura, posicionamento dessa curvatura, se tem afinamento, é, se é um processo inicial, se a placa está calcificada ou não, se é uma placa profunda ou tem disfunção erétil associada e essa disfunção erétil precisa ser tratada e se ela não tem uma boa resposta em relação à ereção, de que vale fazer uma fisioterapia, por exemplo. Então, uma avaliação urológica criteriosa com um teste de ereção, ultrassonografia do pênis, para avaliar todos os parâmetros e indicar ou não a fisioterapia combinada a outros formas de tratamento, seja o oral, seja o injetável, seja a tração, seja o vácuo, seja ondas de choque, tudo isso vai depender de uma minuciosa avaliação urológica e um melhor aconselhamento e evitar danos. Porque se você fizer uma fisioterapia de forma inadequada, com um o pênis ereto forçando, você pode até piorar o quadro. Então tenha um acompanhamento e uma orientação antes de sair fazendo por si só. Se você ainda tem dúvidas sobre a fisioterapia no tratamento da curvatura peniana, me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Música